É, dando seguimento ao vídeo anterior, eu vou, a gente vai agora iniciar o real time realmente no Laravel. Vamos aqui abrir o projeto. Temos aquele log enorme. Perfeito o broadcast daquele aquela mensagem. Aqui eu vou iniciar o Laravel na porta 80. Desculpa. 8000 PHP Artisan Server Vamos aqui o Laravel, beleza? Vou voltar aqui, o que nós vamos fazer aqui? Fechar esse log, isso aqui fica como está, isso tudo aqui fica como está, o projeto ainda não carregou. Só serve modo de desabilitar isso aqui. Pronto, carregou. É, tem um probleminha que eu marquei isso aqui na hora para marcar, ele deixou a ideia lenta. Vamos seguir. Vamos abrir o nosso ponto env. Broadcast Drive, o que nós vamos fazer aqui? Vamos trocar para Redis. Redis. Eu chamo de Redis. Eu chamo de Redis. Ok, vamos reiniciar nosso servidor Artisan. Outra coisa importante também, vamos agora instalar as dependências do front. Enquanto instala as dependências do front, vamos iniciar aqui o Laravel Apple Server Start. Vocês podem ver, agora vai a Cosserve rodando em modo de desenvolvimento na porta em localhost, na porta 6001, ouvindo o Redis, ouvindo o HTTP. Okay. Vamos ver o outro já terminando de instalar. Agora nós vamos mexer no arquivo de front. Onde fica esse arquivo de front? Fechar tudo aqui para poder me localizar melhor. Resources, Assets, JS. Hum. 
por enquanto vou deixar assim bootstrap, vou mexer no bootstrap o que nós vamos fazer aqui vamos importar o Laravel Echo Quero usar o Soft.io E aqui eu vou usar o host que eu vou usar no Soft.io Ok? Agora vamos trabalhar no front npm dev Pra quê? Aqui eu estou usando o ES6 Quando eu rodar npm dev ele vai jogar isso aqui para S5 eu vou poder usar no browser ok que é mais onde tem que mexer navio Na view também, o que, que eu vou fazer aqui? Vou jogar, vou pegar o script do ah, todo o script no front, ok? Vamos lá, vamos rodar o handev. Ele vai compilar, entre aspas, compilar, prontinho, houve um erro, hum. não pôde resolver o Laravel Echo Server, e não achou isso aqui, então vamos instalar o Laravel Echo Server, perdão, Laravel Echo no front, enfim, install Laravel Echo Pusher JS Não sei porque o Laravel Echo depende do Pusher mesmo usando o Socket.io Vamos instalar esses dois Ok, instalados Vamos novamente rodar o front Prontinho, build successful Agora vamos jogar, vamos rodar novamente ó. Vamos ver aqui, cadê as ferramentas Indolarables Undefined Qualquer erro que tiver não, No front não vai ter não vai, não vai permitir funcionar Nosso script Então vamos botar aqui Vamos rodar novamente Eu vou esse SRF token não foi definido, então não vou omiti-lo porque eu não vou usar ele agora. Build successful, vamos lá. Aí eu não defined. O que isso quer dizer? Uma outra coisa que eu tenho que botar aqui na frente. O Laravel Echo Server Como ele usa o Socket.io, ele vai fornecer o Socket.io para a gente Como vamos fazer isso? Localhost, o endereço onde ele está Tem uma porta que está rodando o Laravel Echo Server Socket.io Socket.io.js
curioso. Eu não quero isso. Eu quero isso. Eu também não quero isso. Claro, digitei o endereço errado, não vai achar nunca. Então vamos lá. Não pode encontrar o elemento app. Esse aqui já é do view, view.js. O que, que eu vou fazer aqui? Eu vou ignorar o view.js, não vou usar ele agora. Vou novamente rodar o npm run dev build successful pronto a única coisa que está aparecendo é o aviso do view dizendo que o view está rodando em modo de desenvolvimento isso não vai comprometer a gente ok vamos abrir aqui numa aba antes Vamos ver aqui no front, isso, no bootstrap, onde eu defini o Laravel Echo, o Laravel Echo. vamos colocar aqui para ele definir, para ele ouvir um evento, como vamos fazer isso, o window, perceba que ele foi definido na window, certo, listen, perdão, channel, chat tá vendo que eu vou entrar nesse canal vou ouvir este evento mensagem event vou ver esse evento o que vai acontecer aqui qualquer evento do tipo mensagem invite for disparado ele vai mandar para mim no console log ok novamente rodar aqui no front problema nenhum usa aqui local host Mil. Mensagem Novo teste broadcast, vou enviar Pre-head client não encontrado, ok O que, que aconteceu? Laravel não está usando A extensão nativa de heads do PHP Vamos ter que instalar isso via Composer Como é uma biblioteca só, não vai demorar a instalar. Ou será que vai? Ah, 
Acho que vai demorar um pouquinho. Demorou até menos que eu imaginei que fosse. Ok. Vamos de novo. Vou reenviar. Tem um erro. Isso também não apareceu. Por quê? Vamos ver aqui o que está acontecendo. O evento foi disparado no... No canal chat, ok? Para ver o que recebeu, mas ele não transmitiu. Por que não transmitiu? Vamos olhar a doc quando compilou. Muito sucesso. Esse aqui é a autorização que eu não fiz, vamos fazer. Onde que nós vamos fazer isso? Como eu disse, o Laravel Echo agora ele está integrado ao Laravel. Então na pasta root temos um arquivo chamado Channels. Ok? O que esse arquivo faz? Ele faz as permissões de quem pode, quem não pode, o que pode passar pelos canais. Nós vamos fazer aqui o seguinte, vamos fazer uma permissão geral para esse canal de chat. Ok, canal ah, chat vou retornar true. Ok, Eu acredito que agora não tenha mais problemas. Vou reenviar a mensagem. Não rodou. Não foi. Maravilha, eu está recebendo as, os eventos e o que está acontecendo. Vamos ouvir, vamos ver a... Ah, tá aqui, ó. Endereço errado novamente, desculpa. Eles fazem parte, é bom para o aprendizado. Principalmente escrever certo. <risos> Vamos lá. Pronto. Real time. Ok. Vou tentar fazer isso aqui de outra forma, vamos lá. Vou abrir aqui um outro navegador. 
Esse aqui é o Firefox. Esse aqui é uma outra janela do Firefox, ok? Vou abrir aqui o Chrome, uma outra janela do Chrome. Ok. Vou mandar essa mensagem aqui. Ok. E deve aparecer nos dois navegadores. Prontinho, apareceu aqui. Apareceu aqui. Finalizando o real time. Foi a mensagem que eu mandei. Finalizando o real time. E a mensagem anterior. Todo, perceba que todo é, é, o modo ele vem para cá. Ó. O create add, created, o id, mensagem, created. Isso. É, desculpa, foi minha filha. Tá certo? Todo o model, ele, ele traz todo o model, o created, o id, aquele atributo mensagem, e o updated. Todo esse aqui foi o, o user id, vai ser o model que a gente vai usar na próxima vez, no próximo vídeo, para fazer o chat, ok? Beleza?